ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു യമ്മി പുഡിങ്സ് ഇന്നത്തെ യമ്മി പുഡിങ്ങിൻ്റെ എപ്പിസോഡിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ ഇട്ടിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കണം ഇതേപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ അതോ എൻ്റെ മുൻപത്തെ വീഡിയോസ് പോലെ വോയിസ് ഓവർ ഇല്ലാതെ മതിയോ എന്നുള്ളത് അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയും ഒരു ഡെസേർട്ട് ഐറ്റം തന്നെയാണ് പാവ്ലോവയാണ് പാവ്ലോവാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗ് വൈറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് റെഡിയാക്കാൻ അപ്പോൾ നോക്കാം പാവ്ലോവാസിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ആൻഡ് ക്രഞ്ചി ആയിരിക്കും ഇൻസൈഡ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എഗ് വൈറ്റ്സ് മാത്രം മതി പിന്നെ ഷുഗർ വേണം മുക്കാൽ കപ്പ് വാനില എസൻസ് വേണം കോൺഫ്ലോർ വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസ് വേണം കാൽ ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിനഗറോ ക്രീം ഓഫ് ടർട്ടാറോ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഈ എഗ്ഗിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് എഗ് വൈറ്റ്സ് മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എഗ് വൈറ്റ്സ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക ഈ ബൗൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം എണ്ണമായ ഒന്നും പാടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ്സിനെ ഈ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലൊരു ഹാൻഡ് മിക്സർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ലോ സ്പീഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മീഡിയം ഹൈയിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി ഇതൊരു ഫോമി ടെക്സ്റ്റർ ആവുന്നത് വരെ ലോ സ്പീഡിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒറ്റയടിക്ക് ആഡ് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പീഡ് മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് വരെയെങ്കിലും നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്പീഡ് ഹൈയിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതലായി ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ഫോം ചെയ്യണം നമ്മളിങ്ങനെ ബീറ്റർ പൊക്കി നോക്കാൻ നേരത്ത് പീക്സ് ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കണം അതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി നമുക്ക് പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്പാച്ചുല വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ലെമൺ ജ്യൂസും വനില എസൻസും കോൺഫ്ലോറും ലെമൺ ജ്യൂസ് ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂണാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിനഗറോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം ഓഫ് ടർട്ടറോ യൂസ് ചെയ്യാം എഗ് വൈറ്റിനെ ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു അര മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ വനില എസൻസ് ചേർക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കണം അതൊരു വൺ ടീസ്പൂൺ മതി എല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇളക്കി കളയരുത് പതുക്കെ പതുക്കെ വേണം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്
ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് എടുത്തിട്ട് ഈ മിക്സ്ചറിനെ ആ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റണം ഇതുപോലൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുക്കുക അതിനൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ലൈൻ ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ റൗണ്ട്സ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മിനി പാവ്ലോവാസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ റൗണ്ട്സ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ എണ്ണം വലിയ റൗണ്ടായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ പാവ്ലോവാസും പൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ച് ഒരു ചെറിയ ഓരോന്നിൻ്റെ മുകളിലും ചെറിയ ചെറിയ കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വിപ്ഡ് ക്രീം ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം എല്ലാ പാവ്ലോവാസും റെഡിയായി ഇനി എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വൺ അവർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളിത് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്കെടുത്ത് മാറ്റരുത് ഓവൻ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കൂടെ ഓവനിൽ തന്നെ വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിപ്ഡ് ക്രീം റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വിപ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബൗൾ നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം മിനിമം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം വിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഓക്കെ ഇതതുപോലെ ഞാൻ തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ബൗളാണ് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് പൗഡറും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പാവ്ലോവാസ് നല്ല മധുരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വിപ്ഡ് ക്രീമിന് ഒരുപാട് മധുരം ആവശ്യമില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ തന്നെ ധാരാളമാണ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിർത്താം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ആകുമ്പം പൈപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റുക നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം നോസിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാവ്ലോവാസൊക്കെ ഞാൻ ഓവനിനടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് മാറണം ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ടോപ്പിംഗ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ബെറീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോബെറീസും ബ്ലൂബെറീസും ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കിവി ഫ്രൂട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ പാവ്ലോവയുടെ മധുരത്തിൻ്റെ കൂടെ പുളിയും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാവ്ലോവാസ് ഒക്കെ റെഡിയായി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണത് നമ്മൾ വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ മെൽട്ടായി പോകുന്ന പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം